Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Que Dios te siga bendiciendo grandemente. Y a todos los que están allá en Guatemala, con la congregación que es el pastor y el reverendo Eduardo Cubur. Que Dios les bendiga grandemente. Y lleven saludos a sus congregaciones eh, desde allá, desde Guatemala. A todos los que son internacionales y también a toda la congregación allá en Guatemala. Y todos los que nos están viendo también a través del satélite o internet en esta ocasión. Que Dios hoy nos abra el entendimiento y las escrituras para comprender todo lo que será hablado en esta mañana, en este pequeño estudio y también en el mensaje que tenemos para hoy, el misterio de las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes. Leemos en Romanos capítulo 8, el uso de la escritura donde nos habla de las vírgenes de San Mateo, capítulo 25, verso del 1 al 13. Nos dice en Romanos, capítulo 8, verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz por cuanto la mente carnal es enemista contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si viví, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El tema que tenemos para hoy es el misterio de las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes. Pueden tomar asiento, por favor. En una libreta él le escribió para que vayamos viendo estos grupos y él escribe la vir, las vírgenes prudentes es igual la novia escrita en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo los creyentes en Cristo nacidos de nuevo los cuales entran nacen en el reino o al reino de Dios como reyes y sacerdotes y jueces nacen como hijos e hijas de Dios. Estos son los santos del Altísimo que reciben el reino de Dios. Esas son las vírgenes prudentes, las vírgenes insensatas. Dice, las vírgenes insensatas, escribe Mateo 25, de 1 al 13, Apocalipsis 7, del 8 al 1 y 7 y también 12, 17 del Apocalipsis. Dice, las vírgenes insensatas, las cuales son las personas que creyeron en Cristo, pero no nacieron del Espíritu Santo, que es el aceite. Estas personas no estarán en el reino milenial. Después del reino milenial, resucitarán para ser juzgadas y entrar a vivir en la eternidad, en el reino de Dios. Pero 
no serán reyes y sacerdotes y jueces, solo serán un pueblo con vida eterna. Esas son las vírgenes insensatas, las vírgenes fatuas. Y también él dice que son los incrédulos, él lo pone el futuro de los pecadores que no recibieron a Cristo y que no pertenecieron a las vírgenes insensatas y menos a las vírgenes prudentes serán juzgados, condenados y echados en el lago de fuego que es la segunda muerte donde dejarán de existir de existir, serán aniquiladas nos dice en el mensaje ven y ve predicado el 31 de enero de 1975 dice las vírgenes prudentes y las vírgenes fatuas y quiero aclarar esto esa palabrita fatuas como que suena un poquito feo ¿verdad? el profeta casi nunca la usa o nunca estaba refiriendo al hermano Brano él dice vírgenes durmientes yo estuve buscando esa palabrita fatuas porque es la más que se han aplicado a este grupo de vírgenes Ambos grupos son vírgenes, son en el reino de los cielos. Nos dice en la página 40 del libro de citas, párrafo 326. Cada edad soportó la verdadera viña de Cristo la Virgen Prudente, y cada edad soportó la viña injerta, la Virgen Fatua. Y él escribe las dos viñas en cada edad. Él sigue diciendo, en el reino de los cielos, no en el reino de Dios y el del diablo, el reino de los cielos es semejante a diez vírgenes, ¿ve? Las diez son de Dios, pertenecen al reino de Dios, pero cinco son prudentes y cinco son vírgenes durmientes. Yo busqué esa palabrita fatuas en un diccionario, entonces lo que dice esa palabra, un significado es fatua, pero otro, significado de lo, pero otro de los significados es tonta, tontas. Entonces realmente son vírgenes tontas, vírgenes bobas. ¿Por qué? Porque cuando oyeron la palabra, en vez de agarrarse de la palabra, aunque más nadie la creyera y la recibiera, se pusieron a esperar a que fulano o sutano, si él dice amén a eso, yo digo amén. Eso es el bobo. Porque cuando usted ve que es la palabra, usted no tiene que contar con nadie a ver si la cree o no la cree. Usted lo único que puede hacer es lo que siempre hacen los hijos de Dios, decirle amén a la palabra. Y nos dice la página... 69 del libro de citas párrafo 600 dice ahora habían dos de los hombres que fueron a Sodoma y le predicaron a Lot esa era la virgen durmiente nominal una representación de ella y él escribe Lot es igual las vírgenes fatuas Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El extracto segundo que está colocado aquí, predicado el 12 de enero de 1975 en Ponce, dice, de entre el grupo pequeño que amaba al Señor por no estar presente cuando tenía que estar, uno se llenó de incredulidad. El diablo lo llenó de incredulidad. Ve usted lo importante de estar donde está todo el pueblo del Señor ve usted en los días tremendos de tanta incredulidad que hay lo importante de estar todos juntos entonces vemos que estando todos juntos el Señor se nos aparece revelándonos su palabra hablando a nuestros corazones mostrándonos las cosas que tenemos que ver en este tiempo en el libro de los sellos Página 84. El 
página 86, dice, ¿Puede usted imaginarse a Pedro, Jacobo y Juan y los demás en el aposento alto diciendo, ahora sí tenemos el Espíritu Santo, vale más que nos quedemos quietos? Vale más que nos quedemos quietos, fue una pregunta. Hermano, ellos salieron borrachos, ese es el genuino Espíritu Santo. Pero ve usted, esa Virgen Fatua de todas maneras no está recibiendo nada. Correcto. Y recuerden, mientras que ellas iban a comprar aceite, las Escrituras no dicen que encontraron aceite, pero mientras andaban tratando de comprar, comprar se oyó el clamor. ¿Qué sucedió? Todas esas vírgenes que durmieron se levantaron y aderezaron sus lámparas y entraron a la cena. Correcto. Y las demás fueron dejadas para la gran tribulación, donde habrá únicamente lloro y crujir de dientes. Esta es la iglesia, no la novia, sino la iglesia. La novia entró a la cena. Hay una gran diferencia entre la iglesia y la novia. Sí, señor, la novia entró en la cena de las bodas. Él escribe allí fatuas. Sigue diciendo página 3. Entonces vemos que Tomás no estaba cuando debía de estar. Y el Señor se había revelado a ellos unas cuantas veces. Por no estar por allá, por no estar por allá estaba lleno de incredulidad. Y cuando escuchó acerca de lo que ellos habían visto y oído acerca del Señor revelándose a ellos nuevamente, Tomás uno de los once, fíjense, de doce quedaron once. De once, uno de ellos fue lleno de incredulidad. Así que vemos el cuadro de aquel tiempo. Y sabiendo que estamos nuevamente en ese lapso de tiempo de la espera de la plenitud de Dios, como ellos estuvieron en la espera del Espíritu Santo, entonces vemos que cualquier hermano, aún siendo de los escogidos, se descuida, deja de tener compañerismo los unos con los otros y deja y de estar presente donde tiene que estar, que estar, entonces, en vez de llenarse de fe, ¿de qué se llena? De incredulidad. Y en la página 47, del libro de citas, párrafo, 4.05 dice la razón que Eva fue engañada ella nunca quedó con toda la palabra de Dios Satán se la citó a ella pero nunca le dijo toda la verdad tampoco su denominación ve pero se quedó suficiente tiempo para tomar parte de la palabra y no tomó Toda la palabra. Y es lo que pasa hoy en día. La Virgen dormida, o sea, la fatua, se quedó suficiente tiempo para tomar parte de la palabra, pero no toda la palabra. La iglesia engañada se queda suficiente tiempo para tomar parte de la palabra, pero no toda la palabra. Y eran sinceros y honestos en ello. Él escribe las fatuas y Eva. Sigue diciendo, entonces, página 3, a mitad, entonces, ¿qué pasa? Cuando escucha de lo que Dios ha hecho, cuando escucha del Señor revelándose en medio de su pueblo, de cómo se está revelando, yo si no veo, no creo. Si no veo, no creo. Y en el mensaje haciendo un servicio a Dios fuera de su voluntad nos dice como Tomás página 22 como Tomás él fue casi el último en ver al Señor pero él tenía que verle para poder creerle cuando ellos vieron suceder O sea, él tenía que ver a Jesús para poder creer. 
Y eso es lo mismo que estaría pasando ahora. ¿Qué está pasando? Algunos no creen la palabra siendo manifestada y tienen que verlo a Él físicamente para creer. Ya eso cuando venga en la resurrección y ya luego 70, 40 días y vamos a estar luego en la cena de la boda del Cordero. Pero ya para ese tiempo le será dicho como Tomás que tuvo que ver a Jesús meter el dedo, mete tu dedo aquí y no seas incrédulo. Y así es en nuestro tiempo. Ve, cuando ellos vieron suceder, oh, Tomás entra, pero ya era un poco tarde. Ahora, cuando ellos vean las cosas que están predichas y vean suceder lo que ha sido, y ver suceder lo que se ha dicho, como así dice el Señor, entonces ellos dirán, dadnos de vuestro aceite. ¿Ven? Cuando vean el cumplimiento de la visión de la carpa y vean todas esas maravillas, ahí van a venir pidiendo del aceite para obtener también el rapto o transformación. Ya ese tiempo es tarde para esa persona que venga a buscar esa fe de rapto para irse con los que han resucitado y los que están aquí, las prudentes, que estén listas para el rapto. Ya para ese tiempo no va a haber esa oportunidad. Entonces, por casualidad, o ya al oír tanto que habían hablado acerca de que el Señor había resucitado y que había aparecido ya unas cuantas veces, pues Tomás estuvo en uno de los cultos de los discípulos. Fíjese, Tomás, uno del pueblo, se había apartado, se había apartado de en medio de aquel tiempo difícil y ahora cuando regresa nuevamente, regresa lleno de incredulidad. Entonces, al regresar, pues allí estaba, pero lleno de incredulidad. ¿Saben ustedes que Tomás representa, tipifica a las vírgenes fatuas? ¿Saben ustedes que el profeta dice que cuando las vírgenes fatuas vean en medio de los escogidos, en medio de la novia, de la novia genuina, tres puntos suspensivos? Ahora recuerde, Tomás era uno del grupo, estaba allí con ellos, era uno de los once. Había visto a Dios manifestado en carne. Sabían que aquel era el Mesías. O oh, esto mete a las vírgenes fatuas en medio nuestro. Esto mete a las vírgenes fatuas también sabiendo y conociendo a Dios manifestado en carne. Esto mete a ese grupo, aunque son de Dios, no se pierden, pero los mete en medio de los escogidos. O sea han creído el mensaje de piedra angular, han recibido su venida, pero hasta ahí llegan. Pero cuando el Señor se revela y oyen acerca de la revelación del Señor en medio de su pueblo, no pueden creer, a menos que vean y toquen. Si uno se pone a hablar en contra, ahí es que viene la causa para ser borrado, cualquier nombre, porque al hablar en contra de algo que no entiende, siendo la verdad, ahí es que se entra en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso, cuando uno no entiende una cosa, se calla la boca y lo, mejor, y lo hace mejor. Lo que yo he venido haciendo por todos estos meses, si no entiendes algo, cállate la boca, ya Dios te va a ir abriendo el entendimiento. Dice hay una escritura que dice, las muchas palabras, yo creo que está aquí colocado, hace pecar por las muchas palabras, algo así dice la escritura, o sea que es mejor, miren la recomendación que él mismo da, callarse la boca y lo hace mejor. No dice la Biblia que en muchas palabras siempre hay pecado, esa es la parte y uno de los pecados más grandes sería el más grande de todos blasfemar al Espíritu Santo y consigue la escritura ahí en el en el, la Biblia me la colocan allí para citársela y que la tengan
y en la página en esta misma página 47 párrafo 407 dice ahora la virgen dormida perdió su lugar sabemos eso ella sube en el juicio y si ella jamás ha oído la verdad está condenada eso es, eso es correcto usted nunca hallará a Jesús en ningún lugar sino donde lo dejó Judas podría venir recuerde las vírgenes dormidas dice usted podrán ser inspiradas del diablo absolutamente todavía viviendo limpias sí señor Judas lo hizo Y en la página 23 donde nos quedamos en la 22 abajo la página 23 de haciendo un servicio a Dios fuera de su voluntad dice continuamos aquí la lectura pero ahora note la influencia a veces hombres importantes se reúnen, usted les oye decir, el grandioso fulano y el grandioso sutano, nuestro gran, nunca hagan eso, no hay grandes entre nosotros, hay un solo que es grandioso y ese es Dios, nosotros somos hermanos y hermanas, a mí no me importa si usted es pastor de una iglesia que tiene solo cinco personas, eso no le hace a usted pequeño, eso le hace a usted hermano, ¿Eh? si usted es fiel a la palabra de Dios a mí no me importa qué o cómo usted no podrá ser pequeño Dios no tiene hijos pequeños e hijos grandiosos Él solo tiene hijos y ellos son todos iguales página 4 abajo entonces vemos que cualquier persona aunque esté escrito ahí, puede ser borrado si cae en esa falta, o sea, en la falta de la fe mano. Yo no puedo decirle a usted que usted es de las prudentes o de las fatuas. Al decir fatuas, la gente siempre se asusta. Y eso no. Al decir fatuas, quiere decir que es del grupo de vírgenes. Son vírgenes todos la muchas palabras es proverbios para que lo tengan allí proverbios 10 19 pero dice son vírgenes todos pero que no están no está en la sesión de los escogidos para el rapto y que tendrán que pasar algunos días más aquí después que los escogidos se vayan pero que van a morir gustosamente por lo que ha creído y estará también allá en aquel gran día después del milenio. Y en la página 46, párrafo 398 dice, Sodoma estaba aquí y Lot estaba en Sodoma. Y dos ángeles fueron allí y les predicaron y sacaron a ese grupito pequeño, virgen dormida. Y él escribe, las vírgenes fatuas son sacadas por los ángeles, Moisés y Elías, Miguel y Gabriel. Y también en la página 135, este mismo libro de citas párrafo 1205 dice ven la novia gentílica está en el cielo y la virgen durmiente la Virgen Gentílica no ha de ser salvada durante ese tiempo. 
ella ya ha sido salvada, pero ha sido, pero ha sido rechazada en la novia. Y ella solo pasa por el periodo de la tribulación para el tiempo de purificación, porque ella ha rechazado a Cristo, la palabra, para su purificación. Y él escribe, las fatuas rechazan a Cristo. Y en la... 439, párrafo 439 de la página 51 del libro de citas dice ahora en revelación 15 el remanente de la simiente de la mujer el cual eran los santos de la tribulación que pasaron por la tribulación fueron hallados mire parados en el mar él escribe el atrio y estaba lleno con fuego, sangre, llamas coloradas, lamiendo hacia adelante el fuego de Dios. Ellos habían obtenido la victoria sobre la bestia, Roma, sobre su número, sobre la letra de su nombre y sobre su imagen, la confederación de iglesias, y habían salido. Y por la predicación de Moisés y Elías, esos dos profetas que aparecerán a Israel para sacar fuera este grupo de gente, los santos del periodo de la tribulación, en este tiempo que serán traídos dentro. ¿Ve? La iglesia es raptada ya. ¿Lo ven ustedes? Ellos ya están en gloria y aquí están los santos de la tribulación, los santificados que han Siendo la falta mía y suya, ellos nunca han oído la palabra. Si ellos la hubieran oído y rechazándola, rechaza, rechazándola, ellos fueran adelante para el infierno. Ellos hubieran sido echados fuera dentro de la oscuridad exterior, porque ellos rechazaron la palabra. Pero si ellos nunca la han oído, Dios es justo, el periodo de tribulación viene a ellos. Me habla de las denominaciones y él escribe la iglesia y los 144 mil judíos y también escribe las fatuas y Moisés sigue diciendo Dios nos va a permitir a todos saber al grupo que pertenecemos y nos lo va a hacer saber en una forma tan sencilla que cada cual se va a agarrar bien agarrado de la palabra ¿Usted cree que, por ejemplo, si yo supiera que tengo que pasar por la tribulación, ¿usted se cree que yo voy a dejar el mensaje? ¿Usted se cree que yo me voy a desanimar? Entonces es que tengo que coger más ánimo, porque sé que lo que me espera es un poquito duro y me tengo que alimentar bien, alimentar bien con esa palabra y tengo que fortalecerme bien. Y si llegaba tarde a los cultos, ahora menos. Ahora tengo que estar mejor preparado para que cuando se predique, captarlo todo. Que si leía un librito en el mes y cuando llegaba el otro todavía no había terminado uno, ahora, ¿qué pasa que no me traen el otro? ¿Qué si todavía no he llegado? Pues cojo el, y leo otro de los que ya leí. ¿Por qué? Almacenando palabra ahí, preparándose. Porque los días que vienen son malos. La página 60 del libro de citas. Párrafo 8, 68. Dice, ellos no lo sabían hasta el día en que entraron en el arca. Y entonces ya era muy tarde. Las vírgenes de Fatua no supieron hasta que no regresaron y encontraron que la Virgen Prudente ya se había ido. Entonces ellas se quedaron a enfrentarse con el periodo de la tribulación. Él escribe las vírgenes fatuas. En página 6, arriba, dice, así que esto a mí no me quitaría el ánimo, me daría más ánimo, porque entonces tengo que estar mejor preparado para quedarme, para que el nombre no vaya a ser borrado. 
Y si uno tiene hijos, y si uno tiene hijos, entonces tiene que estar mucho más preparado para estar dispuesto aún a que si sus hijos se le mueran de hambre, pero él no dejar que el nombre sea borrado de allí. En el libro de los sellos, en la página 261 y 262 dice, vemos eso en más detalles mañana o el sábado, cuando estudiemos las plagas que pasarán, será como en Egipto, Él les dio tiempo de arrepentirse, Él les dio tiempo para arrepentirse, Dios siempre manda una advertencia, Dios es justo y Dios siempre alerta al pueblo, siempre lo ha hecho, todo el tiempo, alerta al pueblo para que viva, para que obtenga las bendiciones, Veremos eso en más detalle mañana o el sábado, cuando estudiemos las plagas que pasarán. Será como en Egipto, Él les dio tiempo de arrepentirse. ¿Y cuál fue la última plaga? Fue la muerte. Esa fue la última plaga que cayó sobre la iglesia pentecostal. Fue muerte espiritual. Ella está muerta. Eso es en el nombre del Señor. Ella está muerta espiritualmente. Él le dio lugar de arrepentirse y ella lo rechazó y ahora está muerta. Nunca se levantará de nuevo. Y él escribe las plagas y él también escribe la última plaga sobre la iglesia fue la muerte. La última plaga, muerte espiritual. Y luego vemos toda esa gente Pentecostal tratando de traer los episcopales y los sacerdotes y llamándolos santo padre, fulano de tal, deberían tener vergüenza. ¿Hasta qué grado de ceguedad puede uno llegar? No dijo Jesús que cuando la Virgen Fatua vino para comprar aceite, no consiguió. Ustedes oyen a gente hoy día decir, yo recibí el Espíritu Santo. y hablé en lenguas pero no quieren venir a una iglesia como esta dicen yo no quiero ir a tal lugar y dicen que tienen el Espíritu Santo pero es que todavía quieren sus cosas dignificadas quieren quedarse en Babilonia y a la vez disfrutar de las bendiciones celestiales uno tiene que escoger no puede quedarse en el mundo y al mismo tiempo servir a Dios Jesús mismo lo dijo no podéis servir a Dios y a Mamón. Entonces, si usted en verdad llega a ser salvo, se gozará en reuniones donde el Espíritu Santo se está vindicando y donde está mostrando que la palabra de Dios es verdad. En este mensaje de ya lo habíamos leído esta partecita acá que habla de la última plaga de, que cayó en Egipto en el mensaje discerniendo el cuerpo del Señor dice el hermano Granay un pedacito aquí no podemos discernir por lo que la gente piense ni por lo que los intelectuales nos digan ni por lo que los psicólogos nos digan tenemos que dejarnos llevar por lo que Dios, por lo que dice Dios. No con solo de pan el hombre, no con solo el pan vivir el hombre, más con toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 4. Por no discernir el cuerpo del, cuerpo del Señor, muchos están debilitados y enfermos. Muchos duermen muertos, muertos espiritualmente. La última plaga que azotó a Egipto fue la muerte. La última plaga que ha azotado a la iglesia es la muerte espiritual. Hoy día lo que necesitamos es un despertamiento espiritual, un despertamiento espiritual al discernimiento. Necesitamos un despertamiento al discernimiento. 
escribir y también la última plaga que azotó a Egipto fue la muerte la última que ha azotado a la iglesia es muerte espiritual escribe ahí nuestro hermano William sigue diciendo en el mensaje ven y ve predicado el 31 de enero del 75 dice el profeta dice que van a ver pero dice que cuando ellos vean en las cosas que estaban prometidas que serían hechas con así dice el Señor entonces ellos van a reconocer está hablando de la fatua ahora sabemos que esto ocurrirá y siempre las cosas ocurren o comienzan por algún sitio y ojalá y en Puerto Rico también comience esta parte y yo creo que eso es lo que está ocurriendo en estos últimos meses ya él había dado allí esa profecía como un escogido va a saber que es un escogido y una fatua también va a saber que es una fatua por la actitud que ha asumido frente a la palabra usted escudriñese allí y usted va a saber de qué grupo pertenece y como diría el hermano William tan sencillo como eso la actitud que usted ha asumido frente a la palabra ahora sabemos que esto ocurrirá y siempre las cosas ocurren o comienzan por algún sitio ojalá y en Puerto Rico también comience esta parte seríamos bienaventurados también en que todas estas cosas comiencen por aquí que ambos grupos reconozcan su posición y ambos grupos se reconozcan el uno al otro y ambos grupos estén brazo a brazo el uno con el otro porque esto no quiere decir que porque unos pertenezcan al grupo de las vírgenes fatuas y el otro al otro grupo eso no quiere decir que se van a poner los guantes y se van a estar hablando unos en contra del otro no o sea esos dos grupos son vírgenes pertenecen al reino de Dios y lo que él dice ahí es que se trabaje en armonía conociendo ya en qué grupo usted se encuentra pero recuerde que de ese, esa sesión su nombre puede ser borrado si entra en blasfemia contra el Espíritu Santo él me había dicho una vez Benji van a ser personas que van a estar andando pare, como si fuera un pedazo de carne vestido ya muerte espiritual en la página 46 párrafo 391 dice yo diré yo diré esos que dicen que son judíos o cristianos y no son pero mienten he aquí yo los haré venir y adorar ante tus pies y saber que te he amado aquí mismo eso me podía hacerme hablar sobre el tema sobre el mensaje de la mañana esa es la virgen durmiendo allí mismo lo pueden ver dónde fue en el fin del tiempo y él escribe las fatuas adorarán ante los pies de la novia al fin del tiempo al final del tiempo escribe allí nuestro hermano William sigue diciendo página 7 el llamado a subir predicado el 9 de septiembre del 2012 aquí en Calle dice nuestro hermano William por lo tanto en el día postrero serán bienaventurados los que subirán porque estarán escuchando así dice el Señor Jesucristo en medio de su iglesia y en su iglesia en el día postrero en la edad de oro de la iglesia del Señor Jesucristo 
y estará dándoles la fe, la revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahí es donde el séptimo sello también será revelado, será abierto a los creyentes en Cristo. Nos dicen el libro de los sellos. En la página 227. Dice, note aquí está lo bueno y no hagas daño al vino ni al aceite, queda un poquitito, no le, no le hagas ningún daño. Ahora el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Aquí tiene usted unas cuantas citas bíblicas para eso, Levítico 8.12, donde relata acerca de la unción de Aarón, Escribe sumo sacerdote con aceite, Zacarías 4.12, donde el aceite salía de los tubos. Y escribe Moisés y Elías. Y dijo, este es mi espíritu. Si usted quiere, puede ver a Mateo 25.3, donde vemos el relato de las vírgenes fatuas que no tenían aceite, no tenían el espíritu. Y en Mateo 25.4, las vírgenes prudentes tenían el aceite en sus lámparas. Y él escribe de los dos olivos, llenas del Espíritu. El aceite, entonces, es tipo del Espíritu Santo. ¿Entienden bien? Ahora, el vino, en el mensaje también nos habla, en el mensaje del sello de Dios, de la página 12, Abajo dice, estaba predicando hace unos días sobre el tema de la ofrenda o sacrificio de la sangre. Babilonia es mencionada en Génesis, al comienzo de la Biblia. Babilonia es mencionada en el centro de la Biblia. Y Babilonia es mencionada en lo último de la Biblia. Comienza en Génesis y viene hasta Apocalipsis. Todo comienza esos dos espíritus. Escribe dos espíritus. Vean, tomemos esto por unos momentos Aún allá en el arca existía la paloma y el cuervo. Ambos eran aves y ambos podían volar. Ustedes saben que el cuervo es un hipócrita. Sí, es un hipócrita bien hecho. El cuervo puede reposar sobre un caballo muerto y comer y gritar y batir las alas y gozarse en gran manera. Pero la palomita no puede acercarse a tal cosa. ¿Por qué? Porque no tiene hiel. Y por lo tanto, no podría digerir aquello. Si comiera eso, moriría. Pero el cuervo puede sentarse allí y comer caballo muerto toda la mañana y luego venir por la tarde y cenar trigo con la paloma. Es un hipócrita. ¿Has notado que la paloma no tiene hiel de amargura? Ni tampoco lo tiene cualquier persona que ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Toda la amargura se le ha ido. Ambos estaban en el mismo arca así como se encuentra el hipócrita y el creyente genuino en la misma iglesia, la misma denominación, sentados allí juntos, hasta en la misma banca, sentados juntos. Y deseo que note otro detalle, y cómo me gusta hablar de la naturaleza. Y vean, nunca encontrarán a la paloma bañándose, ¿por qué? No es necesario, tiene por dentro un aceite, y él escribe el Espíritu Santo que se le sale a través de las plumas y así se mantiene siempre limpio. Y así también es una genuina iglesia. No se le tiene que estar siempre bañando ni recordando de esto y aquello, sino que tienen un aceite, un aceite santo por dentro, todo creyente, que lo mantiene limpio de las cosas del mundo. O si pudiéramos en alguna ocasión predicar sobre el, cuer el cordero y la paloma, el Espíritu Santo, escribe el aceite, adentro del creyente lo mantiene limpio, no de aquello de afuera, lo cual él se lava, sino que esto viene de adentro hacia afuera. Amén. Muchos dicen, tengo que ir a confesarme hoy, tengo que decir esto y aquello, tengo que confesarme, tengo que hacer esto. Pero, ¿saben? El Espíritu Santo está adentro 
obrando en el aceite todo el tiempo, la expiación manteniendo al creyente limpio. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, Romanos 8.1. ¿Y cómo es que entramos a eso? ¿Por medio de un estrechar de manos? No. ¿Por medio de una carta o alguna denominación? No. Sino por medio de un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. 1 Corintios 12.13. ¿Libre de juicio? Dios ya juzgó ese cuerpo, lo juzgó allá en el Calvario y no será sometido a más juicio. Ahí habla de el escogido, de la Virgen Prudente. Sigue diciendo aquí en la página 227 del Libro de los Sellos, en donde nos quedamos aquí, dice ahora, el vino simboliza el estímulo de la revelación. Por poco no me puse a correr. Fue un milagro que no desperté a todos los vecinos cuando el Señor me mostró eso. Es el estímulo de la revelación. Y él escribe aceite. Es aceite, Espíritu Santo, vino. Y el vino es igual, estímulo de la revelación. En la Biblia, el aceite y el vino siempre están asociados el uno con el otro. Estudiando en la concordancia encontré una lista larga en donde se encuentran juntos el aceite y el vino. Cuando la verdad de una promesa de la palabra de Dios ha sido revelada a sus santos que están llenos del aceite, entonces ellos son estimulados. El vino es estímulo. ¿Ven? Lo siento ahora mismo. Somos estimulados con gozo y nos ponemos a gritar. Y cuando esto sucede, produce el mismo resultado que el vino natural. Porque cuando la revelación ha sido dada de una verdad de Dios y el verdadero creyente lleno del aceite puede ver la revelación, entonces el estímulo llega a ser tan tremendo que lo hace portarse de una manera anormal. Correcto, quizás eso es lo que les pasa ahora mismo. Correcto, les hace portarse de una manera extraordinaria. Y en la dos... 239 también nos habla de esto del vino y del aceite. Dice, y anoche terminamos con la explicación de lo que es vino y aceite y los efectos que ambos producen. Puede ser que sonó un poco raro, pero fue exactamente la verdad. Estábamos viendo lo que era el poder del vino y cómo el aceite representaba el espíritu. Me supongo que lo apuntaron y si no, pues está en la cinta. El aceite siempre representa al Espíritu. Como por ejemplo, las vírgenes fatuas sin aceite y las vírgenes prudentes con su aceite, lo cual fue el Espíritu Santo. También vimos ejemplos con los profetas del Antiguo Testamento. Desde luego, no podemos sacar cada cita relacionada con esto. Y hay cosas que ni hay tiempo para decir. Pero trato de presentar la cosa con suficientes citas para que la gente pueda captar el cuadro. Pero si uno se sentara con calma para estudiar un solo sello, pues podríamos predicar cada noche por un mes y todavía no verlo completamente. Eso es un solo sello. Hay tanto que ver en esto. Apenas estamos viendo los puntos sobresalientes para que ustedes puedan ver el cuadro. Ahora, el aceite simboliza al Espíritu Santo y hallamos que el aceite y el vino están relacionados en la adoración, siempre están relacionados. Ahora dije que el vino, y esto es lo que me fue revelado, simboliza el poder del estímulo por la revelación. Cuando algo ha sido revelado, entonces produce estímulo al creyente, porque es presentado por revelación es algo que Dios ha dicho y él escribe la segunda venida del Señor es algo que Dios ha dicho es un misterio algo que no entienden pero después de un tiempo Dios lo revela y lo vindica recuerden si la verdad es revelada entonces también será vivificada y él escribe si la verdad 
es revelada también será vivificada corrió también será vindicada es lo que le escribe allí o sea será vindicada en el cumplimiento de la visión de la carpa y ahí será vindicado todo y es sigo en la página 7 a mitad y es en esa etapa de la iglesia en donde se cumplirá también la visión de la carpa catedral que le fue mostrada al reverendo William Brana y ahí será que se cumplirá también la tercera etapa que será para la iglesia novia del Señor Jesucristo será para por supuesto las vírgenes prudentes eso está en la 10.57 del libro de citas para que lo anoten donde el hermano Brana habla que es para esos grupos por supuesto, las vírgenes prudentes será también para las vírgenes insensatas, las cuales van a pasar por la gran tribulación y también será para el mundo. En la 10A, que esa fue la cita que él me escribió en aquella ocasión, se la mostré a ustedes una vez en un papel y me mostró esa cita me dijo que anotara ciertas escrituras y mire lo que dice esa cita 10A, párrafo 99 en el mismísimo minuto en que ese mundo denominacional de afuera comienza a recibir este mensaje esa es exactamente la hora de su venida cuando ellos, cuando ellos fueron cuando las vírgenes fatuas comprendieron que no tenían suficiente aceite en sus lámparas y cuando vinieron a golpear la puerta para obtenerlo ahí fue exactamente cuando la novia se fue cuando las vírgenes prudentes se fueron. Eso es correcto. Ellas no entraron. No, sus organizaciones no podrán entrar. Ellas no tendrán la oportunidad. En el momento en que el mensaje esté en circulación, la iglesia se habrá ido. Y él escribe al lado, las prudentes, aunque están entrecortados, pero por la, las partecitas ahí, dice las prudentes y las fatuas y el rapto y también escribe cuando el mundo denominacional comience a recibir el mensaje Mateo 25, 10 al 13 o sea, página 7 abajo o sea que cubrirá toda la humanidad esa tercera etapa y por consiguiente será también para los judíos. Y eso es la 464 del libro de los sellos. Ahora vean. Él borró sus nombres de debajo del cielo. Pero en cuanto a los gentiles, en el tiempo del Espíritu Santo, al pecar alguien en contra de eso, su nombre sería quitado completamente del libro de la vida. Y entonces no hay perdón en este mundo ni en el que viene. Correcto, allí es donde nos encontramos nosotros. Israel está estaba bajo el sacrificio de corderos y machos cabríos ellos tenían un lugar por cuanto estaban aquí pero las dos tribus faltaban y nunca podrían ser incluidas cuando él llama a los 144 mil todavía están faltando correcto ni están numeradas más bien José y Leví fueron colocadas en sus lugares allí lo puede ver usted claramente y allá hace centenares y centenares de años encontramos la promesa de Dios ahora ¿qué sucedió ellos fueron purgados durante el tiempo terrible de la tribulación ahora si Dios va a esa virgen la cual era una mujer buena pero le faltó conseguir aceite en su lámpara él la va a purificar con persecución entonces por la misma razón él coloca estas dos tribus y las purifica durante el tiempo de la tribulación 
porque en verdad es un tiempo de purificación, es juicio. Y él escribe... no tienen cantidad específica. Y también escribe, las dos tribus pasan por la tribulación. Las vírgenes fatuas son el tipo. Y sigue diciendo abajo, es en el cumplimiento de la visión de la carpa en donde el Espíritu Santo estará hablando y estará ahí cada creyente en Cristo escuchando la voz de Cristo, en la voz del ángel del pacto, la voz del Espíritu Santo y estará recibiendo la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. ¿Dónde es que estarán escuchando la voz del Espíritu Santo? En la carpa. Y ahí también será que los judíos estarán escuchando la voz del ángel del pacto, la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, dando a conocer todas estas cosas y haciendo todas las cosas que él dijo que estará haciendo en el cumplimiento de la visión de la carpa. Ahí es que los judíos dirán, este es el que nosotros estamos esperando, esto es lo que nosotros estábamos esperando. Y en la página 97 del libro de citas, párrafo 8, 38, dice, y todos ustedes están conscientes y saben que hay algo misterioso sucediendo, y está sucediendo y yo sé lo que es ahora, yo no estoy diciendo eso, es solo la gracia de Dios la que me deja saber lo que es. Es algo que es tremendo y está ido ahora mismo y no hay forma en, en el mundo para que ustedes lo vean. Pero válgame, con esta Biblia en mi mano sé lo que es. Les ha sido dicho antes. Así que solo no traten de poner ninguna interpretación, sino solo créanme como su hermano. Ven, estamos viviendo en una hora grande. Ven, cada vez que trata de hacerlo, usted ha hecho eso. Ven, así que solo no trate de hacer ninguna interpretaciones. Y especialmente esta noche, cuando ese sello venga frente a usted, y él escribe la segunda venida del Señor, es igual séptimo sello. Ven, solo no trate de interpretarlo. Si puede entenderlo, esta es esa tercera etapa, o esta es esa tercera etapa. Y él escribe, no hay forma de verlo a él, no hay forma de verlo, el séptimo sello, pero vendrá frente a usted. El séptimo sello, la tercera etapa. Todo eso, página 8, abajo, todo eso será en el cumplimiento de la tercera etapa en donde la palabra que es la espada del Espíritu estará siendo manifestada en toda su plenitud y dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y dándonos así la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero abriéndonos el séptimo sello y por consiguiente dándonos la fe para ser transformados. El séptimo sello es la venida del Señor, la segunda venida del Señor. Vamos a estar puestos en pie para así dejar en este tema que tenemos para hoy el misterio de las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes. Y 
que Dios nos bendiga en esta mañana por medio de este mensaje y nos ayude a todos a estar preparados para el glorioso evento de nuestra transformación porque eso es lo que todos deseamos ser transformados dejamos así en este tema el misterio de las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes a nuestro apreciado hermano y amigo el doctor William Soto Santiago